டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மனித பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அறிமுகம் தொல் பழங்கால மக்கள் வந்து மனித படைப்பாற்றல்ல முன்னோடிகள் அவங்க உருவாக்கிய செய்பொருள்கள் மொழிகள் ஆகியவற்றின் வழியாக அவங்க மிகவும் அறிவார்ந்தர்களாக இருந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இல்லாட்டி மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளோ இல்லாட்டி கருவியோ செய்பொருள்னு அழைக்கப்படுது எண்ணங்கள் அனுபவங்கள் மற்றும் புலன்களால் அறிவையும் புரிதலையும் பெறக்கூடிய மனிதனின் செயல்பாடு அறிவாற்றல்னு சொல்லப்படுது இது மனிதர்களின் சிந்தனை வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது புவியின் தோற்றமும் நிலவியல் காலகட்டங்களும் மனிதனுடைய வரலாற்றை புவியின் வரலாற்றிலிருந்து பிடிக்க முடியாது புவியின் மேலடுக்குகளில் வரலாற்று காலகட்டங்கள் குறித்த நிலவியல் தொல்லியல் உயிரியல் பதிவுகள் பதிஞ்சிருக்குது புவி மற்றும் பல்வேறு உயிரினங்களுடைய வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சான்று மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்குது இந்த அடுக்குகளில் மனித மூதாதையர்களுடைய எலும்புகளின் புதைப்படுவங்கள் பதிஞ்சிருக்குது தொல் மானுடவியல் அறிஞர்களும் தொல்லியல் அறிஞர்களும் புவியோட மண் மற்றும் பாறை அடுக்குகளை அகழ்ந்தெடுத்து மனித மூதாதையர்களுடைய சான்றுகளை சேகரிக்கிறாங்க மனிதர்களுடைய பரிமாணம் தொல் பழங்காலம் ஆகியவற்றுடைய பல்வேறு காலகட்டங்களை அறிய இந்த புதைப்படிவங்கள் மற்றும் மண் அடுக்குகளுடைய காலம் வந்து அறிவியல் பூர்வமாக கணிக்கப்படுது சேகரிக்கப்படக்கூடிய இந்த சான்றுகளின் வழியாக மனித வரலாற்றின் பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் மற்றும் அவன் அதனுடைய காலகட்டம் பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியும் தொல்லியல் தொல் பொருட்களை ஆராய்ச்சி விளக்கமளிப்பதன் மூலியமா மனிதர்களுடைய கடந்த காலம் குறித்து ஆராயக்கூடிய இயல் தான் தொல்லியல் தொல் மானுடவியல் மனிதர்களுடைய மூதாதையர்களின் உடல் அமைப்பு அவர்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சி குறித்து ஆராய்ந்து கொள்ளும் இயல் தான் தொல் மானுடவியல் புவி சுமார் நாலு புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவானதாக கருதப்படுது காலப்போக்கில் உயிர்கள் வந்து தோன்றுவதற்கான நிலை படிப்படியாக உருவாச்சு தாவர மற்றும் விலங்குகளுடைய தோற்றத்தை தொடர்ந்து மனித உயிர்கள் தோன்றுவதற்கான அடித்தளம் உருவாச்சு புவியோட நீண்ட கால வரலாற்றை நிலவியல் ஆய்வாளர்கள் வந்து நெடுங்காலம் காலம் ஊழின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பில்லியன் நூறு கோடி ஒரு மில்லியன் பத்து லட்சம் நுண்ணுயிர்களோட வடிவில் உயிர்கள் தோன்றியதற்கான சான்றுகள் வந்து மூணு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி காணப்படுது சுமார் ஆறுநூறு முதல் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தொல்லுயிரிகளில் பலசில் உயிரினங்கள் தான் முதல்ல தோன்றுச்சு பழந்தொல்லுயிரிகளில் மீன்களும் ஊர்வனமும் பல்வேறு தாவரங்களும் தோன்றுச்சு இடை தொல்லுயிரிகள் காலகட்டத்தில் டைனோசர்கள் வாழ்ந்துச்சு ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசன்கள் ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசன் அப்படின்னா தெற்கத்திய மனித குரங்குனு பொருள் சுமார் அறுபத்தி ஆறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாலூட்டி காலத்தில் தோன்றுச்சு ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசன் அப்படின்னா குரங்கில் இருந்து தான் மனித இனம் தோன்றுச்சு இன்று அழிந்து விட்ட இந்த ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசன் இனம் மனிதனுக்கு மிக நெருங்கிய உறவுடைய இனம் உலகின் தோற்றம் மற்றும் கடந்த காலம் குறித்த மனிதர்களின் ஆய்வு ஊக காலம் புவியில் உலகம் மற்றும் பேரண்டத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறக்கும் அதை குறித்த அறிவை சேகரித்து விளக்கவும் முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒரே இனம் மனித இனம்தான் பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதர்கள் வந்து உணர்தல் நிலையும் அறிவாற்றலையும் கொண்டவர்களாக மாறினாங்க அவங்க இயற்கை தம்மை சுற்றி இருக்கிற உயிரினங்கள் மற்றும் உலகம் குறித்து சிந்திக்கவும் கேள்வி எழுப்பவும் தொடங்கினாங்க முதல்ல அவங்க இயற்கையை கடவுளாக கருதுனாங்க சூரியன் சந்திரன் முதலான பல இயற்கை ஆற்றல்கள் குறித்து தம்முடைய சுயல் புரிதல்களை உருவாக்கி வழிபட்டாங்க அதில் சிலது அறிவியல் பூர்வமானது அல்ல அவங்களுடைய பண்டைய எழுத்துக்களிலும் சமய எழுத்துக்களிலும் உலகம் தோற்றம் குறித்த அவங்களுடைய அறிவியல் அறிவு போதாமைய வெளிப்படுத்துது போ ஆமு பொது ஆண்டுகளுக்கு முன் போ ஆ பொது ஆண்டு நிலவியல் உயிரியல் மற்றும் தொல்லியல் குறித்த அறிவியல் எடுத்தலும் வரலாறு எழுதுறது அப்படிங்கிறது பண்டைய கிரேக்கர்கள் காலத்தில் தான் தொடங்குச்சு கிரேக்கத்தின் ஹெரோடேட்டஸ் வரலாற்றுடைய தந்தைன்னு சொல்லப்படுறாரு ஏன்னா அவர் எழுதிய வரலாறு மனித தன்மையுடனும் பகுத்தறிவுடனும் காணப்படுது இடைக்காலத்தில் சமயங்கள் பற்றிய சிந்தனை தான் மேலாதிக்கம் செலுத்துச்சு எனவே அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனைகளும் கேள்விகளும் ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் தான் ஏற்படுது ஐரோப்பாவுடைய மறுமலர்ச்சி காலம் அப்படிங்கிறது போ ஆ பதினஞ்சு டு பதினாறாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லலாம் நிலவியல் உயிரியல் மானுடவியல் தொல்லியல் போன்ற துறைகளுடைய அறிவியல் அடித்தளமும் அறிவியல் பூர்வமான கேள்விகளும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் உருவாச்சு இந்த துறைகளில் ஏராளமான புதிய சிந்தனைகள் வெளிப்பட்டுச்சு இந்த புதிய துறைகளின் ஆய்வுகளின் விளைவாக எழக்கூடிய கேள்விகள் விளைவுகளால் புவி மற்றும் உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்த சான்றுகள் வந்து புவியினுடைய மேலடுக்குகளில் கிடைக்கலான்னு நம்பப்படுது மனிதர்களின் தோற்றம் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகள் வந்து கீழ் தரப்பட்டிருக்கிற காரணிகளால் சாத்தியமாகுது ஐரோப்பாவின் மல்மச்சி இயக்கத்துக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட தொல்பொருள் சேகரிப்பின் மீதான ஆர்வம் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் திறக்கப்பட்டமை பாறை அடுக்கியல் நிலவியல் சார்ந்த கருத்துக்கள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி 
உயிர்கள் பர்ணமம் பற்றிய டார்வினின் கொள்கை மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் புதைப்படிவங்கள் பண்டைய நாகரிகங்களின் கற்கருவிகள் செய்பொருட்கள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டமை தொடக்க கால எழுத்துக்களை வாசிக்க தொடங்கியமை மண்ணடுக்கியல் இயற்கை மற்றும் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளால உருவான பாறை மற்றும் மண் அடுக்குகளின் தோற்றம் தன்மை உறவு முறைகள் குறித்து ஆராயிறது உலகின் மிக தொன்மையான அருங்காட்சியகம் எண்ணிக்கால்டி நன்னா அருங்காட்சியகம் மெசடோமியாவில் போ ஆமு ஐநூற்றி முப்பதில் அமைக்கப்பட்டது இளவரசி எண்ணிக்கால்டி நவீன பாபிலோனியா அரசரான நபோனி டசினுடைய மகள் போ ஆ ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி ஒன்றில் இத்தாலியில் அமைக்கப்பட்ட கேபிடோலைன் அருங்காட்சியகம் இன்றும் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக பழமையான அருங்காட்சியகமாக இருக்கும்னு கருதப்படுது இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற ஆஸ்மோலியன் அருங்காட்சியகம் உலகின் மிக பழமையான பல்கலைக்கழக அருங்காட்சியகம் இது போ ஆ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் உருவாக்கப்பட்டது மனிதர்களுடைய தோற்றத்தை அறிவியல் பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெட்பெட் பென்சருடைய உயிரிகள் பரிணாம கொள்கையும் சார்லஸ் டார்வினின் இயற்கை தேர்வு மற்றும் தகவல் அமைப்பு அப்படிங்கிற கருத்துக்களும் பங்காற்றுது சார்லஸ் டார்வின் உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்து அப்படிங்கிற நூலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதிலும் மனிதனின் தோற்றம் அப்படிங்கிற நூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலையும் வெளியிட்டிருக்காரு இயற்கை தேர்வு இயற்கை தேர்வுனா தங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சிறந்த முறையில் தகவமைத்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து பிழைச்சி அதிகமாக இணைப்பிறக்கம் செஞ்சு பெருகக்கூடிய செயல்முறையை இயற்கை தேர்வுன்னு சொல்கிறோம் தகுதியுள்ளது தப்பி பிளக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் தன்னுடைய சந்ததியை அதிக எண்ணிக்கையில் விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு இனம் வந்து பிழைச்சி நீண்டு வாழ்வதை குறிக்குது புதை படிவங்கள் கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்குகள் தாவரங்களின் நிச்சங்கள் தடங்கள் அடையாளங்கள் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பத புதை படிவங்கள்னு சொல்கிறோம் கனிமமாக்கல் காரணமாக விலங்குடைய எலும்புகள் வந்து அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் புதை படிவங்கள் குறித்த ஆய்வு வந்து புதை படிவு ஆய்வுகள்னு அழைக்கப்படுது சி ஜே தாம்சன் முன்மொழிந்த மூன்று காலகட்ட முறை அப்படிங்கிற கருத்து வந்து பண்டைய மனிதகுல வரலாற்றை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய முக்கியமான கருத்து அவர் கோபன் கேகனில் இருக்கிற டேனிஸ் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் செய்பொருட்களும் கற்காலத்தவை வெண்கல காலத்தவை இரும்பு காலத்தவைன்னு மூன்றாக பிரித்தார் இதுவே மூன்று காலகட்ட முறை அல்லது முக்கால கொள்கைன்னு அழைக்கப்படுது கற்காலம் கருவிகள் செய்வதற்கு கற்கள் வந்து பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்பட்ட காலத்தை கற்காலம்னு சொல்கிறோம் வெண்கல காலம் வெண்கல உலோகவியல் வளர்ச்சி பெற்று வெண்கல கருவிகள் பொருட்கள் செய்யப்பட்ட காலத்தை வெண்கல காலம்னு சொல்கிறோம் இரும்பு காலம் கருவிகள் செய்ய இரும்பு உருக்கி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தை இரும்பு காலம்னு சொல்கிறோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அறிவியல் யுத்திகளை பயன்படுத்தியும் முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டும் அறிஞர்கள் வந்து தொல் பழங்காலம் மனித குலத்தின் தோற்றம் பண்டைய நாகரிகங்கள் ஆகியன குறித்து ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க இதன் மூலியமா இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற அறிவு கருத்துக்கள் உருவாக மாபெரும் பங்களிச்சிருக்குது இன்று மனிதனின் பரிணாமம் குறித்த கோட்பாடு பொதுவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது தொல் பழங்காலம் ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசனில் இருந்து ஹோமோ எரக்டஸ் வழியாக ஹோமோ சேபியனின் வளர்ச்சி எழுத்து முறையோட தோற்றம் மனித வரலாற்றில் மிக முக்கியமான திருப்பு முனையாக இருந்துச்சு எழுத்து முறை அறிமுகமாவதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தை தொல் பழங்காலம்னு சொல்கிறோம் மனித வரலாற்றுடைய மொத்த காலத்தில் தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேலே பரவி இருக்கிறது தொல் பழங்காலத்தில் தான் தொல் பழங்கால சமூகங்கள் வந்து எழுத்தறிவிற்கு முந்தவையாக கருதப்படுது ஆனால் எழுத்தறிவிற்கு முந்தையவை அப்படிங்கிறதால அவங்க பண்பாட்டில் பின்தங்கியவங்கன்னு சொல்ல முடியாது தொல் பழங்கால மக்கள் மொழியை உருவாக்குனாங்க அழகான ஓவியங்களையும் செய்பொருட்களையும் படைச்சாங்க எனவே அவங்க மிகவும் திறன் கொண்டவங்க அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை நம்ம யார் நம்ம இனத்திற்கு என்ன பெயர் நம்ம ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற இனத்தை சேர்ந்தவங்க மனிதர்களின் பரிணாமமும் இடப்பெயர்வும் மனிதர்களுடன் வந்து சிம்பான்சி கொரிலா உராங்குட்டான் ஆகிய உயிரினங்களை கிரேட் ஆப்ஸ்னு அழைக்கப்படும் பெருங்குரங்குகள் பார்க்கணும்னு குறிப்பிடுறாங்க இதில் சிம்பான்சி வந்து மரபணு ரீதியாக மனிதர்களுக்கு மிக நெருக்கமானது சிம்பான்சி இனத்தோட மரபணுவை எடுத்து ஆய்வு செஞ்சதில் அதனுடைய பண்புகள் மனித இனத்துடன் தொண்ணூற்றெட்டு பர்சன்ட் ஒத்துள்ளது மனிதர்களுடைய மூதாதையர்கள் வந்து ஹோம் இனின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க இவங்களுடைய தோற்றம் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் இவங்க உலகின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற கருத்து வந்து அறிஞர்களால் ஏற்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஹோமோனின்கள் இனம் சுமார் ஏழு முதல் ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றினாங்க இந்த குழுவின் மிக தொடக்க இனமான ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசன் அப்படிங்கிற எலும்புக்கூடு சான்றுகள் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது ஆப்பிரிக்காவின் கே கிரேட் ரிப்ட் பள்ளத்தாக்கில் பல இடங்களில் தொழில் பழங்காலம் குறித்த சான்றுகள் கிடைச்சிருக்குது உடற்கூடு அடிப்படையில் மனித மூதாதையர்கள் பல்வேறு இனங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கிரேட் ட்ரிப்ட் பள்ளத்தாக்கு வந்து சிரியாவுடைய வடபகுதியிலிருந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் 
மத்திய மொசாம்பிக் வரை சுமார் ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பரவி இருக்கிற பள்ளத்தாக்கு போன்ற நிலப்பரப்பு ஹோமினிட் நவீன மற்றும் அழிந்து போன அனைத்து பெருங்குரங்கு இனங்களும் ஹோமினிட்னு அழைக்கப்படுது இது மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய வகை ஹோமினின் ஹோமினின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய விலங்கியல் பழங்குடி இனம் வந்து மனித மூதாதையர்களின் உறவினர்களையும் அது தொடர்பான நவீன மனிதர்களையும் குறிக்கக்கூடியது இதில் ஞான்றதால் இனம் ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஆஸ்ட்ரோலா பித்திசைங்கள் ஆகிய நாடகம் இந்த பழங்குடி இனத்தில் மனித இனம் மட்டும்தான் இன்றளவும் வாழுது இந்த இனம் வந்து நிமிர்ந்து ரெண்டு கால்களால் நடக்கக்கூடியது இந்த இனத்திற்கு பெரிய மூளை உண்டு இது கருவிகளை பயன்படுத்தும் இவற்றில் சில தகவல் பரிமாறும் திறன் கொண்டது கொரில்லா அப்படிங்கிற மனித குரங்குகள் வந்து இந்த பழங்குடியில் அடங்காது ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அப்படிங்கிற இனம் தான் முதன் முதல்ல கருவிகள் செஞ்ச மனித மூதாதையர் இனம் சுமார் ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிற இனம் வந்து உருவாச்சு இந்த இனம் கை கோடாரிகளை செஞ்சிச்சு சுமார் ரெண்டு மற்றும் ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு இடையில இந்த இனம் வந்து ஆப்பிரிக்கா ஆசியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பரவுச்சு உடற்கூறு ரீதியாக ஹோமோ சேபியன்ஸ்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நவீன மனிதர்கள் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றினாங்க இந்த நவீன மனிதர்கள் வந்து சுமார் அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் இடப்பெயர்வால பரவையதா நம்பப்படுது சிபான்சி மற்றும் பிக்மி சிபான்சி பொனாப்போ வகை இனங்கள் வந்து நமக்கு நெருக்கமான தற்போதும் உயிர் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள்